নমস্কার ইউথ স্টোরি পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত জানাই এখন শিক্ষা সবার হাতের মুঠোই এখন হলো কম্পিটিশনের যুগ এই কম্পিটিশনে তুমি যদি দৌড়তে না পারো তুমি কিন্তু ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়তে পারো তাই আমরা ইউথ স্টোরি তোমাকে গাইড করতে এবং তোমাকে নিয়ে সাথে চলতে আজ এই প্ল্যাটফর্মে ইংলিশ খুব কঠিন লাগে চলো ইংলিশটা তাহলে আরও সহজভাবে আমরা জেনে নিই তো প্রথমে আমার পরিচয়টা দিয়ে দিই আমি শুভঙ্কর সিংহ রায় আমি আগামী দিনে ইউথ স্টোরিতে তোমাদের ইংলিশ এবং পরবর্তীকালে সায়েন্স নিয়ে তোমাদের গাইড করব তো আজকে ছোট্ট একটা উপস্থাপনা দিয়ে তোমাদের শুরু করছি দেখি চলো তো আজকে যে টপিকটা তোমাদের সাথে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হলো সেন্টেন্স যেটা আমরা বাংলায় বাক্য বলে থাকি তো সেন্টেন্স কোনটা কিভাবে চিনব তার কিছু ছোট ছোট ট্রিক্স আমরা জেনে নিই আর কিভাবে গঠন করব সেটা না হয় পরে ক্লাসে হোক আজকে আমরা চিনি সেন্টেন্স কাকে বলে কত রকমের সেন্টেন্স হয় এবং এরপরে তোমাদের একটা ওয়ার্কশিটও দেওয়া হবে যে এই যেটা এই ক্লাস করার পরেই তোমরা নিজেরাই করতে পারবে চলো দেখে নিই তো আসি একদম প্রথমে সেন্টেন্স হোয়াট ইজ সেন্টেন্স দেখো লেখা আছে এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস গিভিং এ কমপ্লিট হট অর মেক এ সেন্স দ্যাট কলড এ সেন্টেন্স একে যদি আমরা বাংলায় বলি তাহলে একটা শব্দ গুচ্ছ যেটা তোমার মনের ভাব প্রকাশ করবে এবং সঠিক একটা মিনিং থাকবে মানে থাকবে সেটাকে আমরা কিন্তু সেন্টেন্স বলতে পারি যেমন দেখো এখানে প্রথমে লেখা আছে সৌরভ সৌরভ ইজ এ গুড বয় সৌরভ হচ্ছে একটা ভালো ছেলে এটা নর্মাল কথা এবং এর একটা মানে আছে কে ভালো ছেলে সৌরভ ভালো ছেলে সৌরভ কেমন ছেলে অ্যান্সার আসবে আমার ভালো ছেলে গুড বয় তাহলে এই কথাটার দ্বারা আমার কিন্তু একটা মনের ভাব প্রকাশ পাচ্ছে এবং এর একটা সঠিক মানেও কিন্তু আছে তাহলে এটাকে কিন্তু আমরা সেন্টেন্স বলতে পারবো তারপর লেখা আছে দেখো উই আর গোয়িং টু ফেয়ার আমরা কোথায় যাচ্ছি ফেয়ারে যাচ্ছি মানে মেলায় যাচ্ছি এইবার ধরো আমি লিখলাম রাম ইজ এ দেখো রাম ইজ এ রাম হয় একজন কি একজন কি কিছু বলছে কিছু বলছে না তাহলে আমরা এটাকে সেন্টেন্স বলতে পারবো না কারণ এর কোনো সঠিক মিনিং আমরা বের করতে পারছি না এইবার আমি যদি লিখি রাম ইজ আ স্টুডেন্ট রাম কি একজন ছাত্র তাহলে কিন্তু দেখো এর একটা মিনিং আমরা বের করতে পারছি তাহলে এইভাবে কিন্তু সেন্টেন্স চেনা যায় আরও কিছু ট্রিক্স আছে দেখো
কি আছে আইডেন্টিফিকেশন অফ সেন্টেন্স সেন্টেন্স চেনার উপায় বলতে পারো কি দেখো কি ট্রিক্সগুলো কি ফার্স্ট লেটার উইল বি ক্যাপিটাল মানে আমাদের যেটা প্রথম লেটার থাকবে সেটা কিন্তু আমাদের ক্যাপিটালে হতে হবে কেমন দেখো আমি লিখলাম তাই তো তাহলে স্কাই এর দেখো এসটা কিন্তু আমাদের ক্যাপিটালে আছে ক্যাপিটাল লেটারে তাহলে এই একটা হলো আর কি সেন্টেন্স উইল ফিনিশ উইথ ফুল স্টপ ফুল স্টপ দিয়ে সবসময় শেষ হবে কোনো কোনো সময় আরও চিহ্ন আছে বোঝাবো দাঁড়াও স্কাই ইজ ক্লো এই গেল আমাদের ফুল স্টপ তাহলে প্রথম ট্রিক্স কি এক লেটার শুরু হবে ক্যাপিটাল দিয়ে সেকেন্ড কি শেষ হবে ফুল স্টপ দিয়ে অ্যান্ড থার্ড হচ্ছে দেখো লেখা আছে আমাদের বিউটিফুল মিনিং এর একটা মানে থাকবে স্কাই ইজ ব্লু মানে কি আকাশ নীল এবার দেখো অনেকগুলো এক্সাম্পল দেওয়া আছে এটা দেখো রাহুল ইজ দ্য তোমাদের দিই দেখো রাহুল ইজ দ্য রাহুলের দেখো আরটা ছোট হাতের আছে মানে স্মল লেটারে আছে এবং শেষে দেখো কোনো ফুল স্টপ নেই আর আমাদের কিন্তু এখানে বলে দিয়েছে ফার্স্ট লেটার আমাদের ক্যাপিটাল দিয়ে শুরু হবে সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের ফুল স্টপ দিয়ে শেষ হবে তাহলে আমাদের তো ম্যাচ করছে না রাহুলের আটটা ছোট হাতের হলো না শেষ হবে বলছে ফুল স্টপ দিয়ে হলো না তাহলে কি এটাকে আমরা সেন্টেন্স বলতে পারব হুম সঠিক ধরেছ এটাকে আমরা সেন্টেন্স বলতে পারবো না এটাই তাহলে কাটটা এবার দেখি সেকেন্ডে দেওয়া আছে ইউ আর আ গুড পার্সন দেখো ইউ এর ওয়াই ক্যাপিটালে আছে অ্যান্ড এসে দেখো আমাদের ফুল স্টপ দেওয়া আছে তাহলে হতে পারে ক্যাপিটাল লেটার ম্যাচ করে গেল ফুল স্টপ ম্যাচ করে গেল তাহলে এবার দেখি থার্ডটা বিউটিফুল মিনিংটা ম্যাচ করে কিনা ইউ আর এ গুড পার্সন তুমি একজন ভালো মানুষ বা ভালো ব্যক্তি খুব ভালো কথা একটা তোমার যে ধারণা কারো ধারণা কিংবা কোনো একটা মনের ভাবও কিন্তু এই বাক্যের দ্বারা কিন্তু প্রকাশ পেল তাহলে এটাকে আমরা কিন্তু বলতে পারি সেন্টেন্স কারণ এর প্রথম লেটার ক্যাপিটাল দিয়ে শুরু হয়েছে সেকেন্ড হচ্ছে ফুলস্ট অফ দি শেষ হয়েছে এবং থার্ড বিউটিফুল একটা মিনিং আছে তাহলে এটা আমরা টিক দিলাম এরপর সন্দীপ থার্ড নম্বর সন্দীপ গোজ টু সন্দীপ একজনের নাম আচ্ছা ঠিক আছে প্রথম লেটার ক্যাপিটাল দিয়ে শুরু হয়েছে এক নম্বর ক্রাইটেরিয়া ম্যাচ করল গোজ টু তারপরে আর কিছু নেই তাহলে তো সেন্টেন্সটা তো শেষ হলো না শেষ হয়নি বলেই তাকে এখানে কোনো ফুল স্টপ নেই তাহলে এটাকে আমরা সেন্টেন্স বলতে পারব পারবো না তাহলে এটাকে আমরা দিলাম কাটা চার নম্বর তোমরা পড়ো কলকাতা ইজ আওয়ার ক্যাপিটাল তাহলে কলকাতার দেখো কে বড় হাতের ম্যাচ করলো ক্যাপিটালের পরেও দেখো ফুল স্টপ দেয়া মানে শেষ হয়েছে জিনিসটাও কিন্তু ফুল স্টপ দিয়ে শেষ হয়েছে তাহলে দুটো ক্রাইটেরিয়াও ম্যাচ করলো তিন নম্বর কি বিউটিফুল মিনিং ঠিকই তো কলকাতা আমাদের ক্যাপিটাল তাহলে আমাদের একটা মিনিং বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে তিনটে ক্রাইটেরিয়া যদি ম্যাচ করে তাহলে আমরা বলতে পারবো এটা একটা সেন্টেন্স তাহলে রাইট বাদ বাকিগুলো তোমরা পারবে ফাইভ সিক্স আই ডু নট 
আই ডু নট এদের পরে দেখো কোনো ফুল স্টপ নেই তাহলে তো আর বলতে পারলাম না এটা তো সেন্টেন্স তো হবে না কারণ তোমার কথাই তো শেষ হয়নি এখনো আমি করি না কি করি না শেষ হয়নি তো তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারবো না সিক্স নম্বর দে আর প্লেইং নাও দে আর প্লেইং নে দেখো প্রথম লেটার ক্যাপিটালে আছে একদম শেষও হয়েছে আমাদের ফুল স্টপ দিয়ে তাহলে আমরা বলতে পারবো এটা সেন্টেন্স আর একটা কি বিউটিফুল মিনিং মিনিংটা দেখি দে আর প্লেইং নাও তারা এখন খেলছে খেলতেই পারে তা মনের ভাব প্রকাশ করতেই পারে একটা মানে আছে সঠিক মানে আছে তারা খেলছে তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারবো সেন্টেন্স তাহলে কি কী জানলাম সেন্টেন্স হতে গেলে ফার্স্ট লেটার ক্যাপিটাল দিয়ে শুরু হবে ফিনিশ হবে ফুল স্টপ দিয়ে আর থার্ড একটা বিউটিফুল মিনিং থাকবে চলো এইবার আমরা কাইন্ড অফ সেন্টেন্স হয়ে আসি কাইন্ড অফ সেন্টেন্স মানে কত রকমের সেন্টেন্স হয় কাইন্ডস অফ সেন্টেন্স মানে বাক্য কত রকমের হয় এখন দেয়া আছে কাইন্ড অফ সেন্টেন্স চার ফোর টাইপসের কিন্তু সেন্টেন্সটা হয় এক নম্বর কি স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট কোনটা চিনবো নর্মাল কথা রমেশ ইজ এ গুড বয় রমেশ হয় একজন ভালো ছেলে নর্মাল কথা তাহলে স্টেটমেন্ট দিল সেটা কী দিয়ে শেষ হবে চিনবো কী করে কোনটা স্টেটমেন্ট তার চেনার উপায় হচ্ছে ফুল স্টপ শেষ একটা ফুল স্টপ দিয়ে শেষ হবে তো চার টাইপসটা বলে নিই এক হচ্ছে সেন্টেন্স সেকেন্ড ইন্টারোগেটিভ থার্ড ইম্প্যারেটিভ অ্যান্ড ফোর্থ ওয়ান ইজ এক্সক্লেমেটরি এবং দেখো সবগুলো শেষে তার সাইন দেওয়া আছে তার মানে কোনটা স্টেটমেন্ট কোনটা ইন্টারোগেটিভ কোনটা ইম্প্যারেটিভ অ্যান্ড কোনটা এক্সক্লেমেটরি আমরা চিনব প্রথমত পড়ে চিনতে পারি আর তারপরে যদি না বুঝতে পারি তাহলে এই সাইনগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা চিনতে পারি প্রথমে আসি স্টেটমেন্টে স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট কি স্টেটমেন্ট হচ্ছে সেসব সেন্টেন্স যেগুলো তোমার নর্মাল কোনো একটা কথা বলবে নর্মাল বাক্য নর্মাল লাগবে কি কটা এক্সাম্পল দিই এক্সাম্পলে বুঝতে পারবে আই লাভ মাই প্যারেন্ট আমি আমার বাবা মাকে ভালোবাসি নর্মাল কথা তাহলে এইগুলোকে আমরা বলতে পারবো স্টেটমেন্ট আর এটা শেষও হচ্ছে দেখো ফুল স্টপ দিয়ে সেকেন্ড কি নেতাজি ওয়াজ আওয়ার গ্রেট লিডার নেতাজি কে ছিলেন আমাদের একজন মহান নেতা ছিলেন সত্য কথা এবং নর্মাল তোমার একটা মিনিং হচ্ছে এগুলোকে কিন্তু আমরা স্টেটমেন্ট বলবো যেমন উই হ্যাভ এ কার আমাদের একটা গাড়ি আছে ঠিক আছে একটা স্টেটমেন্ট দিলাম একটা কথা বললাম ফোর্থ আর্থ রিভলস দ্য সান আর্থ কার চারিদিকে ঘোরে সানের চারিদিকে ঘোরে একদম সত্য কথা এবং নর্মাল কথা সেগুলোকে কিন্তু আমরা স্টেটমেন্ট বলতে পারবো স্টেটমেন্ট তোমরা জানলে একটা কি বলা যায় ধরো রাজা ইজ দ্যান অনেস্ট বয় রাজা হচ্ছে একজন সৎ ছেলে এটাকে স্টেটমেন্ট বলবো কারণ কি এটা আমার একটা মনের ভাব প্রকাশ করল এবং একটা সত্য কথা বলল রাজা হচ্ছে একজন অনেস্ট মানে সৎ একজন সৎ ছেলে এটা গেল 
स्टेटमेंट एक्साम्पल एबार्ड पर्टे आसि पर्टे तुम्हारा देखते हो इंटारोगेटिव 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 हे तुम्हें जिज्ञासा कर मैं क्वेश्चन कर चेनार उपाय की शेषे देखो एक कोश्चन मार्क थक देखो दाड़ाओ ये तो सैड कर नहीं क्वेश्चन मार्क तुम्हारे बो देखा तुम्हारे जो क्वेश्चन थके बने देखा तरह शेषे थे क्वेश्चन मार्क तेल प्रथम ये क्वेश्चन मार्क देखे चिन्हे फिलबो एक इंटरगेटिव सेंटेंस ये मान तुम्हें प्रश्न कर क्वेश्चन कर इट उल आक् सामथिंग एंड फिनिश उथथ इंटरगेटिव सैन मैं ये तुम्हें कि जिज्ञासा कर शेष हो इंटरगेटिव सैन दिए कि जिज्ञासा कर देखो कट एक्साम्पल देव आट इज योर नेम तुम्हार नाम कि देखो सेंटेंसर जो प्रथम कैपिटल लेटर दिया आंड शेष क्यों इंटरगेटिव जो सैन से तुम्हें प्रश्न कर What is your name? तो मैं नाम की. Second की. Where are you going? तुम ही कोठा ही जा चो. जाको शेष होए चे interrogative sign दिए. एवं तुम आगे post नो कोट से. Third. हाँ भाई अकार. अमर क्या टेक गाड़ी आते? ये कैसे कोट? अमर क्या टेक गाड़ी आते? Fourth तक वो बोल चे. Do you know him? तुम ही की ताके ते नो. देखो हमें क्योंकि प्रथम टप लेटर क्योंकि कैपिटल दिए शुरू कर ठीक है सेंटेंस जेटाई है से प्रथम लेटर फार्ष्ट लेटर क्योंकि कैपिटल दिए शुरू है एब इंटरगेटिव क्यों चिन्हे एक तुम्हें जिज्ञासा कर प्रश्न कर एंड सेकेंड ये इंटरगेटिव सैन थकते हैं तब बोलते पर हाँ ये एक इंटरगेटिव सेंटेंस हाँ जिज्ञासा कर गल दो बुझे गले देखो लेखा एडभाइस अर्डर प्रे एंड रिक्वेस्ट यम कथा बोझा एडभाइस की उपदेश देवे तुम्हें अर्डार की तुम्हें अर्डार कर हुकुम कर आदेश कर प्रे प्रे हमें कार का करी भगवान का प्रार्थना कर एंड फोर्थ इज रिक्वेस्ट तुम्हें अनुरोध कर रिक्वेस्ट कर एम कथागुलो जी तुम पढ़ो तेल से बुझे जागल हे इम्पैरेटिव सेंटेंसर मध्य पड़े इम्पैरेटिव मध्य क्यों पड़े आदेश पड़े अर्डार पड़े सरि एडभाइस पड़े उपदेश पड़े अर्डर आदेश प्रे प्रार्थना है एंड रिक्वेस्ट तुम्हें अनुरोध कर देखो तुम्हारे जो चारटे एक्साम्पल दिए आडभाइस कम एडभाइस हम Always speak the truth. सब समय सत्य कथा बोल एटेश तुम बड़रा तुम्हें दे सब समय सत्य कथा बोल ये हे एडभाइस उपदेश दिखे सेकेंड की ओपेन द डोर दरजाटा खोल ये कि उपदेश बोले बोले ना तुम्हें आदेश करे क्यों दरजाटा खोल ओपेन द डोर ओपेन द उडो तो यो अर्डर मध्य पड़े तुम्हें आदेश कर थार्ड गड ब्लेस यू मान भगवान तुम्हार मंगल करुक आशीर्वाद करुक तैतो यो हे प्रे करा भगवान का प्रार्थना करो भलोर जो जो भगवान तुम्हार भलो करुक तेलो प्रेर मध्य एंड फोर्थ हि प्लीज गिव मि ए पेन 
আমাকে একটা পেন দাও এটা তো আদেশ করা বোঝাচ্ছে না আমাকে একটা পেন দাও এরম বলো না আমাকে একটা পেন দাও কারো কাছ থেকে চাইতে গেলে রিকোয়েস্ট করতে হয় আদেশ তোমাদের অনুরোধ করতে হয় রিকোয়েস্ট প্লিজ গিভ মি এ পেন আমাকে একটা পেন দাও এটা রিকোয়েস্টের মধ্যে পড়ছে তাহলে এই যে চারটে জিনিস অ্যাডভাইস অর্ডার প্রে অ্যান্ড রিকোয়েস্ট এইগুলো কিন্তু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে পড়ে গেল যেখানে উপদেশ আদেশ প্রার্থনা অনুরোধ এইগুলো বোঝাবে এবার চার নম্বরে আসি আমরা এক্সক্লামেটরি এক্সক্লামেটরিতে কি হবে এক্সক্লামেটরিতে কি শো করবে ইট উইল শো ইউর হ্যাপিনেস স্যাডনেস এগুলো তোমাকে শো করবে খুব আনন্দ খুব দুঃখ এইরকম কোনো কথা হলে এক্সক্লামেটরি বলবো আর তার সাইনটাও দেখো দেওয়া আছে সাইন হচ্ছে আমি নর্মাল কথায় ব্যাট বল বলি এটা যদি ব্যাট হয় এটা হবে বল এখন সহজ ভাষায় তো এইটাকে বলে এক্সক্লামেটরি সাইন দেখো এটা কি কি দেখাবে তোমার হ্যাপিনেস তোমার আনন্দ দেখাবে আর স্যাডনেস কষ্ট দেখাতে পারে যেমন কোনো একটা জিনিস দেখলে খুব ভালো লাগে সেগুলো বোঝাতে এক্সক্লোমেটরি এই সেন্টেন্সগুলো প্রয়োজন হয় আর সাইনটারও এক্সাম্পলগুলো দিই তোমরা ঠিক বুঝে যাবে দেখো হুররে উই হ্যাভ ওন দ্য ম্যাচ আমরা ক্রিকেট খেলে জিতে আসলে দেখবে সবাই হুররে বলে চিৎকার করে তাহলে এটা কি তোমার আনন্দ বোঝাচ্ছে যে আমরা উই হ্যাভ ওন দ্য ম্যাচ আমরা ম্যাচটা জিতে এসেছি জিতেছি তাহলে হুররেটা এক্সক্লোমেটরি একটা কথা দেখো সাইনটাও দিয়ে আছে এই দেখো ব্যাট বল সাইন ব্যাট বল সাইন রেডে করা আছে হুররে দিয়ে এক্সক্লোমেটরি সাইন তাহলে আমরা বলতে পারি এটা এক্সক্লোমেটরি আর সেন্টেন্স তো এই সেন্টেন্সের দ্বারা কিন্তু তোমার আনন্দ প্রকাশ পাচ্ছে হুররে দ্বারা তারপরে দেখো ওয়াট এ বিউটিফুল পিকচার একটা পিকচার একটা ছবি থেকে তোমার খুব ভালো লাগলো কি বলি ওয়াও তাহলে এই ওয়ার্ডটার দ্বারা তোমার কিন্তু একটা ভালো লাগা প্রকাশ করছে ওয়াট এ বিউটিফুল পিকচার কি সুন্দর ছবি তাহলে ওয়াও এর দ্বারা তোমার একটা ভালো লাগা প্রকাশ করলো আর ওয়ের পরে দেখো একটা দেয়া আছে এক্সক্লোমেটরি সাইন তাহলে এটা একটা এক্সক্লোমেটরি সেন্টেন্স আমার প্রথম অক্ষর ক্যাপিটালে শুরু হলো সেকেন্ড দেখো ফুল স্টপ দিয়ে শেষ করলাম এবং এর একটা সঠিক মানে হলো তাহলে এটা একটা সেন্টেন্স বলতেই পারি এবার কী রকম সেন্টেন্স সেটা তুমি এটা পড়লেই বুঝতে পারছো ওয়া হোয়াট এ বিউটিফুল পিকচার কি সুন্দর একটা ছবি দেখো তাহলে আমার এক্সক্লোমেটরি সাইনও আছে তাহলে আমরা আমাদের যদি আইডেন্টিফাই করতে দেয় যে এটা কোন কোন সেন্টেন্স লেখো তাহলে আমরা পড়ে প্লাস এই সাইনগুলো দেখে আমরা বলতে পারবো এটা কোন সেন্টেন্স দেখো তিন নম্বর অ্যালাস হি ইজ নো মোর মানে সে আর নেই ও দেখো এখানে এম হয়ে আছে এটা নো হবে নো মোর ঠিক আছে তো হি ইজ নো মোর তিনি আর বেঁচে নেই এটা তো আনন্দ তো প্রকাশ করে না এটা দুঃখ প্রকাশ করছে এই অ্যালাস ওয়ার্ডের দ্বারা কিন্তু একটা দুঃখ প্রকাশ করছে যে অ্যালাস হি ইজ নো মোর সে আর নেই বা বেঁচে নেই অ্যালাসও থাকলো আবার তোমার এক্সক্লোমেটারি সাইনও কিন্তু থাকলো দেখো চার নম্বর দেখি ও নো হি মিসড দ্য গোল ও নো যে গোলটা মিস করেছে বা মিস করেছিল এটা ফুটবল খেলছ 
সবাই ছুটে আসছে যে গোলকিপার সে গোলকিপার আর বলটা ধরতে পারলো না সেভ করতে পারলো না তাহলে গোল হয়ে গেল কি বলো ও নো মিস দা গোল সে গোলটা মিস করেছে তাহলে এই সেন্টেন্সগুলোকে আমরা বলতে পারি এক্সক্লোমেটরি সেন্টেন্স আচ্ছা তোমাদের জন্য এবার একটা ওয়ার্কশিট আছে দেখো তো তোমরা চিনতে পারো কিনা কোনটা কি সেন্টেন্স আগে একবার ঝালিন কাইন্ড অফ সেন্টেন্স আমরা পড়েছি যে চার রকমের সেন্টেন্স হয় এক হচ্ছে স্টেটমেন্ট সত্য কথা কিংবা নর্মাল একটা কথা যেটা তোমার মনের ভাব প্রকাশ করবে সেকেন্ড হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ তোমাকে প্রশ্ন করবে আর চেনার উপায় এই যে ইন্টারোগেটিভ সাইন থার্ড হচ্ছে ইম্পারেটিভ ইম্পারেটিভের মধ্যে আবার চারটি জিনিস আছে কেমন কেমন কথা তোমাকে আদেশ করবে উপদেশ দেবে প্রে করবে ভগবানের কাছে আবার অনুরোধ করতে পারে এই রকম কথাগুলোকে কিন্তু আমরা বলতে পারি ইম্পারেটিভ দেখো আর আছে এক্সক্লামেটরি এক্ষুনি বোঝালাম যেটা যে ওয়ার্ডের দ্বারা বা যে সেন্টেন্সের দ্বারা তোমার খুব আনন্দ প্রকাশ করবে কিংবা তোমার ভালো লাগা কিংবা তোমার খারাপ লাগাকে প্রকাশ করবে সেগুলোকে এক্সক্লামেটিভ সেন্টেন্স আমরা বলতে পারি চেনার নিয়ম কি এই যে ব্যাটবল সাইন বা এক্সক্লামেটরি সাইন এটা থাকবে দেখি এবার দেখ তা প্রথমে শুরু করছি ওয়ার্কশিটের কোনটা সেন্টেন্স আর কোনটা সেন্টেন্স না সেটা দিয়ে দেখি দেখো তো আমরা যেটা সেন্টেন্স সেটাকে আমরা টিক দেবো আর যেটা সেন্টেন্স না সেটাকে কাটা দিয়ে দেবো কি নিয়ম বলেছি সেন্টেন্স চেনার এক ফার্স্ট লেটার হবে ক্যাপিটালে আর শেষ হবে কিসে ফুল স্টপ দিয়ে আর তার একটা বিউটিফুল মিনিংও থাকবে দেখি তিনটে জিনিস আমাদের ম্যাচ করছে কিনা প্রথমটা দেখো হি ডাজ নট আচ্ছা প্রথমে হি এর এইচ ক্যাপিটালে ঠিক আছে সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া কি ফুল স্টপ দিয়ে শেষ ফুল স্টপ নেই যা ম্যাচ করলো না তাহলে বলতে পারবো না সেন্টেন্স তো আমরা বলতে পারছি না তাহলে আমরা দিয়ে দিলাম কাটা সেকেন্ড দেখি মাই মাদার কুকস ভেরি ওয়েল আমার মা খুব ভালো রান্না করে কি তোমাদের মাও করে সবার মাই করে খুব ভালো রান্না করে তাহলে মায়ে দেখো মায়ের এম এমটা ক্যাপিটালে আছে শেষ হয়েছে কি ফুল স্টপ দিয়ে ঠিক আছে এইবার মিনিংটা দেখি মাই মাদার কুকস ভেরি ওয়েল আমার মা খুব ভালো রান্না করে করে তো সবার মাই ভালো রান্না করে তাহলে এর একটা সঠিক মানে হচ্ছে ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু হয়েছে ফুল স্টপ দিয়ে শেষ হয়েছে তাহলে এটাকে আমরা সেন্টেন্স বলতে পারবো কি পারবো না ঠিক পারবো এবার থার্ড রমেশ ইজ রাইটিং এ লেটার রমেশ একটা চিঠি লিখছে লিখতেই পারে তাহলে মিনিং হলো ঠিক আছে আর একটা কি বলেছিলাম যে ফার্স্ট লেটার ক্যাপিটাল দিয়ে শুরু হবে দেখি ওটা আছে কি না না ক্যাপিটাল তো হলো না রমেশের আর তো এখানে ছোট হাতের স্মল লেটারে তাহলে হবে সেন্টেন্স না কাটা তাহলে এটাকে আমরা সেন্টেন্স বলতে পারবো না ফোর্থ দেখি ইউ আর লুকিং তোমাকে দেখাচ্ছে কেমন দেখাচ্ছে বলেনি কিন্তু প্রথম লেটার ক্যাপিটাল ঠিক আছে মেনে নিলাম ইউ আর লুকিং লুকিং এর পর শেষ করবে তো যে ফুল স্টপ দেবে ফুল স্টপই তো নেই আর একটা মিনিংও তাকে হচ্ছে না তোমাকে দেখাচ্ছে কেমন দেখাচ্ছে সেটা কিন্তু আর বলেনি তাহলে আমার মিনিংও পেলাম না আর ফুল স্টপও পেলাম না তাহলে কি এটাকে বলতে পারবো সেন্টেন্স বলতে পারবো না তাহলে কাটা ফাইভ দেখো অজয় ইজ এ গুড বয় অজয় হচ্ছে একটা ভালো ছেলে তাহলে অজয়ের এ প্রথম লেটার ক্যাপিটাল ম্যাচ করে গেছে অজয় একটা গুড বয় 
গুড বাই ঠিক আছে অজয় খুব ভালো ছেলে একজন ভালো ছেলে একটা মিনিংও হচ্ছে কিন্তু শেষে দেখো ফুল স্টপ নেই শেষ আর হয়নি তাহলে কিন্তু আমরা এটাকে সেন্টেন্স বলতে পারবো না কারণ আমাকে সেন্টেন্স শেষ হতে গেলে ফুল স্টপ অবশ্যই লাগবে তাহলে এখানে তো নেই তাহলে আমরা সেন্টেন্স বলতে পারবো না হয়ে গেল এইবার দেখি কোনটা কি সেন্টেন্স তার একটা ওয়ার্কশিট দেখি দেখো তোমরাই পারবে এগুলো কি আছে ওয়ার্কশিটে দেওয়া আছে রাইট এস ফর স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট তোমরা পড়লে কোনো একটা সত্য কথা বা ধ্রুব সত্য বা কোনো একটা নর্মাল একটা কথা আই আই ফর ইন্টারোগেটিভ ইন্টারোগেটিভ মানে যে তোমাকে প্রশ্ন করবে প্রশ্নবোধক কোনো একটা সেন্টেন্স ই ফর এক্সক্লামেটরি এক্সক্লামেটরি কোনটা যেটা দ্বারা তোমার খুব আনন্দ কিংবা দুঃখ প্রকাশ পাবে ওই হুররে অ্যালাস ওয়াও ও নো আউচ এই কথাগুলো দিয়ে তোমার খারাপ লাগা কিংবা দুঃখ পাওয়া কিংবা খুব খুশি হওয়া এগুলো প্রকাশ পাচ্ছে এক্সক্লামেটরি তাহলে এগুলো ই দেবো আর ইম্প্যারেটিভের জন্য দেখো লেখা আছে আই এম পি ইম্প্যারেটিভ মানে জানো উপদেশ বোঝাবে আদেশ করা বোঝাবে প্রার্থনা করা বোঝাবে রিকোয়েস্ট অনুরোধ করা বোঝাবে এইগুলো হচ্ছে ইম্পারেটিভ তাহলে দেখি কোনটা কি সেন্টেন্স চলো প্রথমে বলেছে উই হ্যাভ আ পেট ক্যাট আমাদের একটা পোষা বিড়াল আছে বা পোষ্য বিড়াল আছে আচ্ছা এটা কি কোনো ইন্টারোগেটিভ তোমাকে প্রশ্ন করছে না এক্সক্লেমেটরি তোমার খুব আনন্দের কোনো কিছু বলছে বা খুব দুঃখের কিছু বলছে যে আমাদের একটা পেট ক্যাট আছে একটা পোষা বিড়াল আছে খুব খুশি বা খুব দুঃখের কথা কিছু না ইম্পারেটিভ কোনো আদেশ করা অনুরোধ করা প্রার্থনা করা এরকম কিছু বোঝাচ্ছে না তাহলে এটা নর্মাল কথা আমাদের একটা পোষা বিড়াল আছে যে তোমাদের বাড়িতেও থাকতে পারে তাহলে এই কথাগুলোকে কি বলবো স্টেটমেন্ট একদম নর্মাল কথা নর্মাল সেন্টেন্স একদম তাহলে এটাকে আমরা লিখে দিলাম তাহলে আমরা এখানে স্টেটমেন্টে এস লিখে দিলাম দেখো সেকেন্ড নম্বর কি বলছে ও নো উই জাস্ট মিস দ্য ট্রেন ও নো আমরা জাস্ট ট্রেনটা মিস করেছি ট্রেন মিস করলে কে খুশি হয় কে খুশি হয় না তুমি গেলে ট্রেনে গেলে ট্রেনে এভাবে বেরিয়ে গেল ট্রেনে শুধু কাটা সাইনটাই দেখতে পেলে কি বলো ও নো উই জাস্ট মিস দ্য ট্রেন আর একটু আগে আসলে ভালো হতো তাহলে এইটা কি হবে তোমার একটা খারাপ লাগা বোঝাচ্ছে এবং দেখো এক্সক্লিমেটরি সাইনও দিয়ে আছে এখানে তাহলে আমরা বলতে পারি এটা এক্সক্লিমেটরি সেন্টেন্স এক তোমার একটা খারাপ লাগা বোঝালো আর সেকেন্ড দেখো সাইন দেখলে চিনতে হবে চিনতে পারবা তোমরা এক্সক্লিমেটরি সাইন দিয়ে আছে ব্যাট বল সাইন বা এক্সক্লিমেটরি সাইন তাহলে এটা আমরা ই করে দিলাম ঠিক আছে এইবার দেখি থার্ড গো টু ইউর বেড তোমার বেডে যাও বিছানায় যাও এটা কি তোমাকে প্রশ্ন করবে কিংবা নর্মাল একটা কথা তোমাকে কে বলে বাবা কিংবা মা বলে আদেশ করে যাও বেডে যাও ঘুমাতে যাও তাহলে আদেশ অনুরোধ এইগুলো কিসের মধ্যে পড়ছে ইম্পারেটিভের মধ্যে পড়ছে তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি আই এম পি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কারণ এটা তোমাকে অর্ডার করছে যাও তোমার বেডে যাও চার নম্বর কি ডিড ইউ ফিনিশ ইউর হোমওয়ার্ক তুমি কি তোমার হোমওয়ার্ক ফিনিশ করেছো শেষ করেছিলে দেখো কথার মধ্যে বুঝতে পারছো এটা তোমাকে প্রশ্ন করছে তুমি কি তোমার হোমওয়ার্কটা ফিনিশ করেছিলে প্রশ্নবোধক আর প্রশ্নবোধকের সাইন ওখানে দিয়ে আছে তাহলে আমরা কি লিখবো এটা 
ইন্টারগেটিভ আর ইন্টারগেটিভের জন্য কি বলেছে আই বলেছে আইটা কিন্তু আমি লিখে দিলাম তাহলে ইন্টারগেটিভের আই হয়ে গেল তোমার কারণ এই সেন্টেন্সটা তোমাকে প্রশ্ন করছে তুমি কি তোমার হোমওয়ার্ক করেছিলে সেটা সিক্স প্লিজ গিভ মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার আমাকে এক গ্লাস জল দাও এটা কি তুমি আদেশ করা বোঝাও না প্রার্থনা করে ভগবানের কাছে না তুমি কাউকে চাইলে মানে অনুরোধ করলে রিকোয়েস্ট করলে আর এই যে রিকোয়েস্ট অ্যাডভাইস অর্ডার প্রে এগুলো সবই তো ইম্পারেটিভের মধ্যে তাহলে এটাকে আমরা ইম্পারেটিভ বলতে পারি কারণ এটা তুমি কাউকে কাছে চাইছো যে আমাকে এক গ্লাস জল দাও রিকোয়েস্ট করছো তাহলে এটা ইম্পারেটিভের মধ্যে আর ইম্পারেটিভের বলা হয়েছে আই এম পি ইম্পারেটিভ Seven. Wow, she is looking pretty. Wow, that's what you're saying. You're looking pretty. You're looking pretty. You're looking pretty. Wow. And you're looking pretty. 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 Bad ball sign. Exclamation sentence. Wow. Oh no. Hooray. Alas. You're looking pretty. 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 তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি এক্সক্লোমেটরি এইট কি বলছে এভারেস্ট ইজ দ্য হাইয়েস্ট পিক অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার সব থেকে উচ্চতম শৃঙ্গ হচ্ছে এভারেস্ট হুম তাহলে এটা সত্য কথা এবং দেখো সত্য কথা এবং নর্মাল একটা কথা এভারেস্ট হচ্ছে ভারতবর্ষের সব থেকে উচ্চতম হাইস্ট পিক উচ্চতম শৃঙ্গ এইটার দ্বারা আমরা এটাকে বলতে পারি স্টেটমেন্ট দিচ্ছে কোনো একটা কথা বলছে নাইন নাম্বার হোয়াট ইজ দিওর নেম তোমার নাম কি প্রশ্ন করছে আর প্রশ্ন করলে কি হয় তোমরা জানো সাইনও দিয়ে আছে পাশে ইন্টারোগেটিভ তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি ইন্টারোগেটিভ অ্যান্ড টেন গড ব্লেস ইউ ভগবান তোমার মঙ্গল করুক আশীর্বাদ করুক তাই তো এই আদেশ প্রার্থনা উপদেশ অনুরোধ এগুলো সবই তো ইম্পারেটিভের মধ্যে পড়ছে তাহলে এটাকে আমি লিখতে পারি ইম্পারেটিভ হ্যালো তাহলে বুঝতে পারলে সেখান থেকে কোয়েশ্চেন তোমাদের আসতে পারে যে কোনটা সেন্টেন্স কোনটা সেন্টেন্স না আইডেন্টিফাই করো মানে টিক দাও কিংবা ক্রস দাও আর সেকেন্ড আসতে পারে যে কোনটা স্টেটমেন্ট কোনটা এক্সক্লেমেটরি কোনটা ইন্টারগেটিভ অ্যান্ড কোনটা তোমার ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এটা আইডেন্টিফাই করো এই দুটো টাইপের কোয়েশ্চেন আসতে পারে তুমি সাইন দেখেও বুঝতে পারো যে কোনটা কি আর করেও বুঝতে পারবা কোনটা কোন সেন্টেন্স এবং সেন্টেন্স কি না সেটা তোমরা বুঝতে পারবে ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে আর শেষ হচ্ছে তোমাদের পুরস্ট অফ দিয়ে একটা বিউটিফুল মিনিং থাকবে সেটা থেকে সেন্টেন্স বুঝতে পারবা যে হ্যাঁ এটা একটা সেন্টেন্স আর কোনটা সেন্টেন্স বুঝতে পারবা কোনটা কি সেন্টেন্স সেটা পড়ে বুঝবা প্লাস সাইন দেখে বুঝবা যেটা এই সেন্টেন্স স্টেটমেন্ট নাকি ইন্টারোগেটিভ নাকি ইম্পারেটিভ নাকি এক্সক্লোমেটারি তো এই ছিল আজকে আমাদের ক্লাস তো এই রকম আরও ক্লাস আমরা নিয়ে আসছি তোমরা সাথে থাকো খুব সহজে তোমাদের মতো করে আমরা বোঝাবো আজকের জন্য এই পর্যন্তই আবার দেখা হবে পরে ক্লাসে থ্যাংক ইউ